sexual reproduction which include sexual reproduction which include three main events one two and three which are there that is pre fertilization pre pre fertilization event then second one is fertilization event and at the end that is a post fertilization event post fertilization event so just see here so is in pre fertilization so two steps occurred one is formation of gametes that is called as gametogenesis we know that gametes are always haploid gametes haploid asta and gamete formation cha process la apan ya thikani kay manto the gametogenesis asa man ani yacha pura second je steps hai so second step is nothing but the गैमेट ट्रांसफर तैयार गैमेट ट्रांसफर होना गरजे चाहिए बिफोर फर्टिलाइजेशन टू फ्यूज द गैमेट इट नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट ओके जस पोलन ग्रेन आती प्लांट मध्य एनजीओस्पम मध्य पोलन ग्रेन मेल पार्ट कड़ी फीमेल पार्ट कड़ी एंथर कड़ी स्टिग्मा कड़े पास होने गरजे से सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दोन पद्धति जनरली तुम्हें जर बता है फर्टिलाइजेशन इट इज आईदर इंटरनल और एक्सटर्नल वे कुछ गैमेट ट्रांसफर होने गरजे चाहिए गैमेट ट्रांसफर होने प्लांट मध्य पॉलिनेशन मन लगे अपन डिटेल मध्य बोलू सो फर्टिलाइजेशन इवेन्ट मध्य हो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता होता फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता गैमेट्स फ्यूजन होता एज द गैमेट्स रीच निर टू इच अदर Uh, they can be recognized by producing the particular kind of chemical and as they recognize their nature that both the gametes they fuse to form zygote this is somewhat we can say it as a fertilization the fusion of gametes that is called as fertilization and the result of that fertilization is nothing but the zygote formation <laughs> okay that fertilization is either that zygote is either form is inside the body of organism that is either internal or external or external fertilization which may be external that internal or external okay and after the formation of zygote that is a post fertilization event which include that conversion of that zygote zygote into the new organism new organism like parents and this process we just take it as a the conversion of that zygote into the new organism so this is somewhat called as embryogenesis this event is known as embryogenesis the process of formation of embryo this is a embryogenesis okay so yeah teen event baddal aaj aplyala learn karaycha he teen event manje ha pudcha chapter ahe इतना जो सग चैप्टर है तो या तीन इवेंट वर डिपेंड है ओके तो ये जो पहला इवेंट है तो तुम्हारा कहना है गैमेटोजेनेसिस कैसे हो गैमेट वेगवेग पद्धति फॉर्म होता लक्षा गया दे मे बी आइसो गैमस दे मे बी हेट्रो गैमस है कि नहीं होमो गैमस हेट्रो गैमस वी जस्ट कॉल इट एज होमोथैलिक हेट्रोथैलिक ओके सो दीज आर द डिफरंट कंडीशन एज वी लर्न दैट ओके अपन मार्ग के लेक्चर मे शिकलो इवन वी लर्न दैट ऑर्गैनिजम आइदर मोनोइशियस और डाइशियस Okay, they may be unisexual or bisexual. Okay, so now we just going to move toward the next point that is nothing but that how that gametes will be transferred. The second step. So second step, but the after like the learn karay say so gamete transfer. Gamete transfer. Actually, in most of the organism, okay, in most of the organism, most organisms, okay. Gametes are motile. Gametes are motile. Gametes का अस्ता motile अस्ता. Okay, gametes motile अस्ता. They have the flagella. Okay, so that's why generally, so most of the organism they have the motile gametes. So that's why the male gamete can easily travel toward the female gamete. 
मेल गैमेट इजीली फिमेल गैमेट कड़े ट्रांसफर हो लक्षा दिया ओके तो यह पद्धति मे आता जनरली तुम्हें जर बगित सो ये जे ट्रांसफर हो कि जनरली तुम्हें जर बगित सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो कन्सिडर सो इन सम स्पेसिज सम स्पेसिज नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑल्सो फाउंड नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑल्सो फाउंड ओके नॉन मोटाइल पैमेट्स बढ़ात अपने ओके दोन प्रकार के गैमेट आू शक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम मे गैमेट्स मोटाइलिटी मे आतला मेल मोटाइल आतो फीमेल नॉन मोटाइल आते तो ये अपन मन तो ऊ गैमस ऊ गैमस टाइप मन तो अपन जेव का मेल मोटाइल स्मॉल एंड फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल आल केसला ऊ गैमस मन लगा ओके ऊ गैमस टाइप ऑफ पर्टिक्युलरली केस ओके सो का ही स्पेसिज मध्य नॉन मोटाइल गैमेट्स आता ओके okay, जे नॉन मोटाइल गैमेट्स है दे नीड टू बी वी कैन से इट एज अ मूव विथ द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरियर दे नीड द मीडियम ओके जस्ट लाइक इज इन एंजिओस्पर एंजिओस्पम मे गैमेट ट्रांसफर करना वेगवेग् प्रकार के एजेंट वपरले जता वी कॉल देम एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स अपन पॉलिनेटिंग एजेंट्स अस मन तो ओके तो मे कंप्लीट गैमेट ट्रांसफर करना सा दोन पद्धति अपने कहते हैं एक मे गैमेट ऐटोमैटिकली मूव होती बिकॉज ऑफ दियर फिनामिन मेल गैमेट विच इज मोटाइल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाजेला ओके तो मूव हो फीमेल गैमेट जनरली नॉन मोटाइल आयामें पद्धति रहें ओके का ही स्पेसिज मे जनरली तुम्हें जर बगित तो नॉन मोटाइल टाइप से गैमेट्स अपने बढ़ाया मिलता लक्षा गया ओके आता इत अपने एक गोष्ट बगण गरजे तीजे को बगा सो वॉट अबाउट दैट गैमेट हे जे क्या कुना को पद्धति रहते लक्षा गया ओके मोस्ट ऑफ द ऑर्गैनिजम्स मध्य गैमेट मोटाइल है महती क्या जे मोटाइल है ऑर्गैनिजम मधे सुधा का ही अलगी का ही अलगी एनिमल्स मध्य जनरली मोटिलिटी जास्त आते गैमेट्स की एनिमल्स इवन वी जस्ट की गिड सम काइंड ऑफ फंजाय टू का फंजाय पे सुधा गैमेट्स क्या मोटाइल वॉट अबाउट द नॉन मोटाइल केसेस इन केस ऑफ नॉन मोटाइल केसेस और सम वॉट वी जस्ट की गिड गैमेट ट्रांसफर इन पर्टिकुलरली प्लांट्स इन प्लांट्स दैट गैमेट ट्रांसफर इज ऑल्सो नोन एज प्लांट्स मध्य वी कॉल इट एज अ पॉलिनेशन प्रोसेस वॉट यू से यू जस्ट कॉल इट एज अ पॉलिनेशन पॉलिनेशन मीन्स नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टूअर्ड द फीमेल पार्ट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वी जस्ट सिक इट एज अ बाय यूजिंग द पर्टिक्युलर कैरियर एजंट ओके प्लांट्स मध्य पॉलिनेशन घड़न आया वेगवेगे आता बगा प्लांट्स मध्य जर तुम्हें लोअर मेम्बर पकड़ले इन केस ऑफ आलगी इन केस ऑफ ड्रायोफाइट्स इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स सो दे हैव दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स मेनली वॉटर पॉलिनेटिंग एजेंट को मेनली वॉटर आल जर तुम्हें लोअर ऑर्गैनिजम पकड़ले तो येसला अपन मन तो हाइड्रोफिली का मनता तुम्हें हा केसला हाइड्रोफिली मजे द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ओके ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट विथ द हेल्प ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिल सो विच इज फाउंड इन अलगी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स या तिगान मध्य वॉटर एज अ कैरियर पॉलिनेटिंग एजंट मन वॉटर अपने इतना बढ़ाया मिले ओके सो इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली सम हाइयर ऑर्गैनिजम्स जस्ट लाइक जिम्नोस्पर जिम्नोस्पर दैट पॉलिनेटिंग एजेंट इज नथिंग बट द इयर That is called as animophily. Animophily, the transfer of pollen grain with the help of air or wind, we call it as a animophily. And in case of particularly that angiosperm, in case of particularly that angiosperm, both biotic, biotic insects. बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को इन्सेक्ट्स बर्ड्स बैट्स देन इन्सेक्ट्स बर्ड्स बैट्स 
then also some reptiles okay etc biotic and abiotic that is water and wind air wind means air okay so which is acting as a pollinating agent in case of angiosperm it means that in case of angiosperm the variety of agents which are used to transfer the pollen grains pollen grain transfer karna sathi khup veg vega prakar che agent vaparle jatat laksha okay veg vega medium vaparle jata these are the different kind of medium to transfer the male gamete toward the female part because, because before transmission or transfer of that gametes that fertilization will not be takes place जर गैमेट ग मेल गैमेट जो फिमेल गैमेट कॉन्टैक्ट मे आल नहीं तो फर्टिलाइजेशन हो रही हुकून चुकून ट्रू फर्टिलाइजेशन मानता नहीं दिस इज समॉट सेट टू बी द फॉल्स टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज पार्थिनोजेनेसिस ओके तो पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन जर ऑर्गेनिजम जनरेट पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस मनता ओके तो ये वेगवेगे मेथड है तो गैमेट ट्रांसफर होने से रिनेटेड ओके नंबर नेक्स्ट वी जस्ट टेक इट एज अ ओके एक्चुअली इन केस ऑफ दैट मोनोइशियस केसेस ओके मोनोइशियस केसेस मध्य सो गैमेट ट्रांसफर विच इज नॉट इसेन्शियल इन केस ऑफ मोनोइशियस वॉट एवर दैट इज प्लांट एनिमल एनिथिंग सो मोनोइशियस मध्य वी कॉमनली ऑब्जर्व द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन वी ऑब्जर्व ओके मोनोइशियस मे दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट आता मेल ही आता फिमेल ही आता तिथल तिथ ट्रांसफर होता है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन का होता हे शिवरिटी जास्त आते वेस्टेज ऑफ गैमेट प्रिवेट लॉस ऑफ गैमेट्स गैमेट्स फॉर्मेशन मध्य जास्त एनर्जी खर्च करना नहीं का कारण तेंचे दोनी पार्ट जवळ जवळ आहेत सो दॅट्स व्हाय देयर इज अ प्रिवेंट दॅट इज लॉस ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन लॉस ऑफ गॅमेट्स गॅमेट्सचा लॉस तिथं खूप कमी होणार आहे कमीत कमी पोलन ग्रेन मध्ये सुद्धा या ठिकाणी नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होईल बट इन केस ऑफ डायशियस ऑर्गॅनिझम डायशियस मध्ये कसं होईल लक्षात घ्या इन केस ऑफ डायशियस ऑर्गॅनिझम द पॉलिनेशन इज मस्ट बी क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन ओके क्रॉस पॉलिनेशन होणार आहे क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे जनरली तुम्ही जर बघितलं तर दोन वेगवेगळ्या व्हरायटीचं पॉलिनेशन होणार आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर इथं जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी येऊ शकते जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी म्हणजे जे नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होणार आहे त्याच्यामध्ये जेनेटिक चेंजेस असू शकतात ओके मोनोइशियसमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यामुळे तिथं त्यांचेच गॅमेट असल्यामुळे व्हेरिएबिल व्हेरिएबिलिटी काय असणार आहे कमी असणार आहे कारण तुम्ही विचार करा ना हे याच प्लांटचं कॅपिटल टी कॅपिटल डी दुसरा प्लांट आहे त्याचाच कॅपिटल टी त्यांच्यातली त्यांच्यातच एक्सचेंज झाल्यावर तसेच तयार होणार आहे पण जर समजा एक प्लांट टॉल आहे एक प्लांट डॉर्फ आहे जर वेगवेगळे प्लांट आहेत क्रॉस पॉलिनेशन होईल त्यावेळेस हायब्रिड प्लांट तयार होऊ शकतात है की नाही म्हणजे व्हेरिएबिलिटी काय असेल जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी जास्त असेल इन विच केस क्रॉस पॉलिनेशनच्या केसेसमध्ये बट डिस इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर युवल्युशन पण तुम्हाला माहित आहे याच्यामुळे उत्क्रांती होऊ शकते कारण काय की नवीन काहीतरी तयार झालं म्हणजे नवीन स्पेसिस तयार होऊ शकते अँड विच इज ऑल्सो इसेन्शियल कारण कंटिन्युअस जर जनरली तुम्ही जर बघितलं तर सेल्फ फर्टिलायझेशन झालं सेल्फ पॉलिनेशन झालं सो विच मे डिक्रीज द इल्ड दॅट इज कॉल इन ब्रिडिंग डिप्रेशन है की नाही तर या पद्धतीचा पॉइंट आहे त्याच्यामुळे जनरली तुम्ही जर बघितलं तर क्रॉस पॉलिनेशन पण होणं अतिशय गरजेचं आहे क्रॉस फर्टिलायझेशन होणं सुद्धा गरजेचं आहे लक्षात घेऊन ओके तर या पद्धतीचा हा पार्ट आहे सो दिस इज वॉट अबाउट द गॅमेट ट्रान्सफर हे गॅमेट ट्रान्सफरशी रिलेटेड असणारा मुद्दा आहे ओके आफ्टर गॅमेट ट्रान्सफर दॅट इज नथिंग बट द सेकंड पॉइंट दॅट इज अ फर्टिलायझेशन गॅमेट ट्रान्सफर झाल्याच्या नंतर सेकंड पॉइंट दॅट इज फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन इज नथिंग बट द फ्युजन ऑफ डिसिमिलर गॅमेट्स फ्युजन ऑफ डिसिमिलर गॅमेट्स डिसिमिलर गॅमेट फ्युजन ऑफ डिसिमिलर गॅमेट दॅट इज सेट टू बी द फर्टिलायझेशन ओके म्हणजे एक काय असणार आहे फिमेल आणि दुसरा कोण असणार आहे मेल गॅमेट सो यांचं फ्युजन होऊन याला म्हणायचं फर्टिलायझेशन आणि फर्टिलायझेशन जे असतं ना तर हे फर्टिलायझेशन दोन प्रकारचं असतं ओके काय दोन प्रकारचं फर्टिलायझेशन आहे काही काही ऑर्गॅनिझम जे असतात त्यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल बघायला मिळतं 
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्यूजन ऑफ गैमेट आउटसाइड बॉडी आउटसाइड बॉडी बॉडी बाहर गैमेट फ्यूजन जर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच इन्क्लूड या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मध्य को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मध्य फिशेस फिशेस ऑस्टिओक्थाइज नॉट कॉन्ड्रीओक्थाइज कॉन्ड्रीओक्थाइज मे कस फर्टिलाइजेशन है इंटरनल है बच्चा गया ओके okay, एक थोड़ा सा माइनर तुम किंगडम एनिमिल क्लियर हो जाए हम उत्तर ओके सो फिशेस मध्य ऑस्टिओक्थाइजर एम्फीबियन्स एम्फीबियन्स जनरली मोस्ट ऑफ दिक एम्फीबियन्स जस्ट लाइक फ्रॉग फ्रॉग मे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जे एक्वेटिक ऑर्गैनिजम्स है ऑर्गैनिजम मे एक्वेटिक ऑर्गैनिजम मे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बढ़ा तुम्हारा ओके okay. करता मेल रिलीज दियर गैमेट्स इन वॉटर एंड फीमेल ऑल्सो रिलीज दियर गैमेट इन वॉटर एंड दैट गैमेट्स फ्यूज इन वॉटर एंड इन साइड वॉटर दैट जायोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वॉटर मे जायोट तैयार होता ओके okay. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मे जायोट फॉर्मेशन पुट होता जायोट फॉर्मेशन पे फर्टिलाइजेशन पुट जायोट फॉर्मेशन इन वॉटर इन वॉटर और आउटसाइड बॉडी एक्सटर्नल हो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओके सो जस्ट कीप इन माइंड सो व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म दैट इज नथिंग बट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का टर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन द टर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन साइड द बॉडी बॉडी आत मे गैमेट फ्यूजन होके द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन बॉडी बॉडी आत मे गैमेट जर फ्यूजन यनाइचरनल फर्टिलाइजेशन ओके दिस इज समॉट नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके सो हियर एक्चुअली सो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट इन बॉडी फ्यूजन ऑफ गैमेट इन बॉडी बॉडी मध्य गैमेट फ्यूजन वी नो दैट इज इन केस ऑफ पर्टिकुलरली सो मोस्ट ऑफ दी टेरेस्ट्रीयल ऑर्गैनिजम टेरेस्ट्रीयल एनिमल्स ओके टेरेस्ट्रीयल एनिमल्स और समवॉट वी कैन से इट एज इवन प्लांट्स ओके इवन प्लांट्स दे हैव वी कैन से इट एज दट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके इंटरनल फर्टिलाइजेशन बढ़ाए ओके गोष लक्षा गया ओके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एनिमल मध्य एम्फीबीएन फिशेस जर प्लांट मध्य जर मन लो बर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लांट मध्य को आलगी प्लांट मध्य को आलगी आलगी शो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अलगी मध्य कस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओके सो एक्सटर्नल नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन ओके नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट आता इनकेस ऑफ अलगी ओके सो या पद्धति का हा भाग है ओके सो नंबर नेक्स्ट टेरेस्ट्रीयल एनिमल्स प्लांट्स मध्य बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रीयल एनिमल्स मे को टेरेस्ट्रीयल एनिमल्स मध्य बेसिकली जर तुम्हें घर ऑलमोस्ट सगड़ा प्रकार से इन्सेक्ट्स मना ओके सो इन्सेक्ट्स मना जनरली तुम्हें जर बगित रेप्टाइल्स मना रेप्टाइल्स मना एव्स मना एंड मैमल्स मैमल्स मना ओके okay. ये टेरेस्ट्रीयल केसेस मध्य इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके okay. प्लांट्स मध्य को ज्यादा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ऑल फ्रॉम ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर फक्त एकमेव अलगी ओनली अलगी शो 
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाकी सगले प्लांट इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता ओके एंड वी नो दैट द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओके द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओके रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इज नथिंग बट सो दिस वन इज नथिंग बट गैमेटिक फ्यूजन ओके यन 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 से कॉम्बिनेशन हुई इट फॉर्म द टू यन एंड दिस टू यन इज नथिंग बट द जायोट दिस टू यन इज नथिंग बट द जायोट एंड दिस प्रोसेस वी जस्ट टेक इट एज अट फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन हो तो गैमेट मे जनरली दे रिस्टोर द क्रोमोजोम नंबर फर्टिलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टंट प्रोसेस विच रिस्टोर द क्रोमोजोम नंबर या ऑल दो द पेरेंट्स दे आर डिप्लॉइड जनरली बट दे आर गैमेट्स आर हेप्लॉइड सो दैट्स वाई इज इन ऑस्प्रिंग इज इन न्यूली फॉर्म ऑर्गैनिजम ऑल्सो रिस्टोर द टू एन क्रोमोजोम टू एन टू एन आया बेबी मे फोर एन नहीं होते क्रोमोजोम एक्चुअली कॉन्स्टंट राहत बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन एंड मिओसि मिओसि क्रोमोजोम अर्धे होती पुनः फर्टिलाइजेशन पुनः रिजाइन होती दोन प्रोसेस ओके को प्रोसेस मिओसि ओके मिओसि फर्टिलाइजेशन का रिस्टोर क्रोमोजोम नंबर या दोन प्रोसेस का रिस्टोर क्रोमोजोम नंबर रिस्टोर क्रोमोजोम नंबर रिस्टोर क्रोमोजोम नंबर ओके सो जस्ट कीप इन माइंड दैट ऑल द थिंग्स सो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन बदल के मुद्दे होते लक्षा दे अगर व्यवस्थित पूर्णपने बैसे तुम्हारा ओके सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू मूव टू वर्ड वॉट अबाउट यू कैन से इट एजन सो सम ऑर्गैनिजम्स ओके ये का ही केसेस अशा कि दे शो द पार्थिनोजेनेसिस वॉट इज मीन बाय द टर्म पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गैनिजम फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गैनिजम विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज समॉट नोन एज पार्थिनोजेनेसिस दिस इज समॉट नोन एज पार्थिनोजेनेसिस ओके विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार ऑर्गैनिजम तो पार्थिनोजेनेसिस कार्पी इज डिफरंट हाँ पार्थिनो कार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटलेट सीडलेस फ्रूट ओके सीडलेस फ्रूट तैयार करना पार्थिनो कार्पी पार्थिनोजेनेसि ऑर्गैनिजम तैयार कराए होल ऑर्गैनिजम दिस इज अनेसिस ओके को सो इट इन्क्लूड यू कैन से इट एज दट इज रोटीफर्स रोटीफर्स रोटीफर इज नथिंग बट अ फाइलम आफ्टर द सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा नर जे तुम हाइड्रा वगैरह गट है नर एनिमल का गट है थोड़े मैक्रोस्कोपिक ऑर्गैनिजम है एनिमल म ऐक्वेटिक गट है ये असेक्शली एक्चुअली का होता तो विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट तैयार होता रोटीफर्स अभी नर हनी बीज हनी बीज मध्य को स्टराइल ओके स्टराइल फिमेल वर्कर स्टराइल ड्रोन पार्थिनोजेनेसि तैयार हो तो ड्रोन हाँ मध्य जो ड्रोन है मेल है ड्रोन मे को मेल है तो हा मेल का हो तो पार्थिनोजेनेसि तैयार हो पार्थिनोजेनेसि का महत्ति का अनफर्टिलाइज यग अनफर्टिलाइज यग हा अनफर्टिलाइज यग ऐटोमैटिकली का हो तो ग्रो हो तो ग्रो हो तो कशा मध्य ग्रो हो तो ड्रोन मध्य ग्रो हो डायरेक्ट ड्रोन हनी बीज ऐसी मेल जो है ग्रो हो अनफर्टिलाइज यग ओके देन हनी बीज ऐसी नर आफ्टर दैट इज नथिंग बट दर्ड्स बर्ड्स लाइक टर्की टर्की नाव पक्षी लक्षा गया ओके हा जो पक्षी है ना तो हा पक्षी का है एक्चुअली पार्थिनोजेनेसि तैयार हो तो लक्षा गया अल्सो सम लिजार्ड्स सम लिजार्ड्स नाव नहीं दिल बट एक्चुअली सम लिजार्ड तो तुम्हारा ये मुद्दे डोक को पार्थिनोजेनेसि तैयार होते हैं फुल्ली फोकस करा सो रोटी फर्ड्स हनी बीज बर्ड्स मध्य टर्की एंड सम लिजार्ड्स ओके दे रिप्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसि प्रोसेस पार्थिनोजेनेसि फॉर्म होना ओके सो जस्ट कीप इन माइंड दैट ऑल द थिंग्स बगा काय काय होणार आहे पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस मध्ये 
So post fertilization changes means zygote which is developed into new organism, new organism is at their young stage, young one. Okay, newly born is a young one. So, this is somewhat said to be, we can say it as a, by the process, this is known as embryogenesis. Zygote which develop into new organism by embryogenesis. And keep in mind another one alternative word. Only mitotic divisions are required to convert that zygote. Only mitosis. No single meiosis which is used here for the formation of that uh, organism from the zygote. Zygote person, living organism, zygote sa growth hona. Ya growth sati fakta mitotic division lagna. Fakta mitotically divide, 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 I plants have a few more yet zygotes of panther, yachama the hotosnao, which is a sucky sporo fight over the eye the tires of me. Of course, in case of particularly algae, he ek atisha mahapasa example at Kunjasati, yachavoti donda question kelavaga. Okay, kae in case of algae that zygote immediately zygote growth hotna zygote hoti division of my mitosis mitosis no hota. Zygote or the mitosis no hota, living organism no tayar hota, zygote immediately, kaya hota mai dega, immediately, zygote immediately undergo meiosis, zygote or the immediately meiosis hote, algae cha bhakti mare, ja haploid algae ten cha bhakti mare, and ya zygote or the immediate meiosis zhala mura, kaya hota mai dega, ya zygote sa rupantar. Yet two yams of Rupanthar by the process meiosis it form haploid spores, haploid spores, and that spores they grow into grow into new algae, grow into new algae. That's a Rupanthar direct Navin algae, but they can algae kashasta. Haploid. Direct hit tayar dhani sporous navin algae tayar karthi lakshat gya. Ok. Manje thwadi kya zar tumi bagit la. Yacha rupanthar direct navin algae madhe hoi. Par ye puna madhe hoote in case of cryptogam just like algae. Cryptogam and phanerogam kalte na. Cryptogam manje tumala mahi te. Algae, thalo aadna manje thalo fighter, bravo fighter, terido fighter. Yaan na apan cryptogam manje. Ok. Tar ya algae cha bakti madhe zygote jo ahe. Tacha or immediately meiosis hoote. Immediate meiosis होते हैं एक में उदाहरण है बाकी चार plants में दे ऐसा कुटा हो ना ही कशा दिया ओके algae चार बाकी में दे immediate meiosis होते हैं अनेक पोर्स और उपांतर नवीन algae में दे होता है आती से महत्व समुद्र है ओके आने आने की एक ये चार बदल point मंजे का है एक तर external fertilization है दूसरी मंजे meiosis immediately होना रहे आने तीसरी ghost मंजे या spore वर्ती जो होना रहे इतना ओके आणि जी तयार झालेली बॉडी आहे ना तर याला तुम्ही म्हणता ओके गॅमेटोफाइट म्हणजे यांच्यामध्ये स्पोरोफाइट नसतो काय म्हणतो तर गॅमेटोफाइट तयार होतो स्पोरोफाइट नसतो ओके पुन्हा मध्ये अलगी मध्ये त्यांचे सेक्स ऑर्गन पण जॅकेटेड नसतात कव्हर झालेले नसतात ओके अलगीच्या नंतर तुम्ही जर ब्रायोफाइट बघितलं ब्रायोफाइट मध्ये ही इमीडिएट नाही होत बरं का त्याच्यामध्ये डायरेक्ट जायगोट्स डिवीजन होन स्पोरोफाइट तयार होतो रूट लाइक स्ट्रक्चर त्याच्यानंतर यू जस्ट कॉल इट एज अ दैट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ओके सो त्याच्या पुढे सगळ्यांमध्ये अदर ऑल प्लांट्स अदर ऑल प्लांट्स फॉर्म एंब्रियो फॉर्म एंब्रियो बाकी जे सगळे प्लांट्स काय तयार करतात एंब्रियो तयार करतात लक्षात घ्या अलगी मात्र एंब्रियो तयार करत नाही झायगोटचं एंब्रियो मध्ये रूपांतर होणं एंब्रियो म्हणजे काय होतं ना तुम्हाला झायगोटची ग्रोथ होऊन जे तयार होतं त्याला आपण एंब्रियो म्हणतो ओके तर इथं बाकीचे अदर ऑल प्लांट्स एंब्रियो फॉर्म करतात म्हणजे काय होतं तर झायगोट जो असतो दैट झायगोट व्हिच अंडरगो मिनी मायटोटिक डिव्हिजन 
mitotic divisions and after mitotic divisions so they form we can say it as embryo and that embryo which grow into the sporophyte sporophyte and that sporophyte which is also diploid okay that sporophyte is also diploid and which form root that is a uh, leaves branch stem whatever so yes sabhi structure kuna cha asta sporophyte cha asta kalala ga bara he ऑर्गैनिजम मध्य कस होतेगोट इंटरनल तैयार कारण फर्टिजेशन इंटरनल है फर्टिजेशन इंटरनल मुत मध्य एम्ब्रिओ फॉर्मेशन ओके बाकी प्लांट एम्ब्रिओ फाइटा मना चेप्ट को डू नॉट इन्क्लूडेड अंडर द क्लास एम्ब्रिओ फाइटा एम्ब्रिओ फाइटा मध्य अजु एक महत्व की गोष्ट आलगी इज ऑल्सो समवॉट कन्सिडर्ड टू बी दायगोटिक मिओसि होते जर विचार तुम्हारा इन विच पर्टिक्युलरली प्लांट कैटेगरी दैट जायगोटिक मिओसि ऑकर्ड तो तुम्हें संग इट इज अलगी डायरेक्ट मिओसि होते अलगे मध्य होते सेक्स ऑर्गन नॉन स्टार जैकेटेड ओके नॉन जैकेटेड कवरिंग ना सो अलगी मध्य लक्षा गया नॉन एम्ब्रिओफाइटिक कैटेगरी को नॉन वेस्कुलर को सो अलगे ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर है टेरिडोफाइटा पास वेस्कुलर है लक्षा गया ओके जनरली तुम्हें जर बगित मे य पद्धति हो आता पूरे हाइयर ऑर्गेनिजम जर कन्सिडर के लिए इनकेस ऑफ एनजीओस्पर एंजियोस्पर्म मे का होता बो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एज वी कन्सिडर सो दिस इज नथिंग वर्ड द स्टिग्मा दिस पार्ट इज नथिंग वर्ड द स्टिग्मा दिस वन इज अ स्टाइल एंड हियर दैट इज ओवर दैट इज हलामस हा थलामस है ओहरी है आत मधे ओहूल है ओके स्टिग्मा पार्ट वरती स्टिग्मा पार्ट वरती का होता स्टिग्मा स्टाइल ओहरी ओके आत मधे ओहुल ओहुल पार्ट ओके हे जेव पोलन ग्रेन पड़ेल एंड इज इट इज ऑफ राइट टाइप देन दैट पोलन ग्रेन स्टार्ट टू जर्मिनेट पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो हा जर्मिनेट पोलन ट्यूब तैयार करी वेन एवर दैट पोलन ट्यूब इज ट्रांसफर थ्रू स्टाइल दिस प्रोसेस इज नोन एज सिफोनोगैमी This process is called as siphonogamy. Siphon, siphon means tube. Siphonogamy means this. Siphonogamy means the transfer of pollen tube through the style. Style through pollen tube. Khali chali pollen grain so germination galat and pollen tube khali transfer hai lagi through the style. That is called as siphonogamy. Ya prakriti yalla siphonogamy asa means. पोलन ट्यूब अभी खाली आली 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 आहूल सोबत या पोलन ट्यूब मधे मेल गैमेट फर्टिलाइज होती है का हो ओहूल मधे जी एम्ब्रिओ सैक है तिचा मधे तैयार होयगोट लक्षा गया कुना च कशात रूपांतर हो ओके तर या ओहरी च पुढ़ गे आफ्टर फर्टिजेशन पोस्ट फर्टिजेशन ओहरी विल टर्न इन टू द फ्रूट ओहरी च रूपांतर फा मधे हो ओहुल विच कन्वर्टेड इन टू सीड ओहुल रूपांतर कशा मध्य हो सीड मध्य हो इन साइड द ओहुल इन साइड द ओहुल हिच जो जायगोट तैयार होते है फर्टिजेशन दैट जायगोट विच एक टर्न इन टू द एम्ब्रिओ ओके एम्ब्रिओ कु हाथ मे ओहुल हाथ मे सीड ऐसी हाथ मे सीड कु हाथ मे तो फ्रूट ऐसी हाथ मे तो यह पद्धति सीड ना होती डिस्पर्स होती विद डिफरंट काइंड ऑफ ऑर्गैनिजम्स वेगवेगे जे कई ऑर्गैनिजम्स है जस्ट लाइक वी कैन सी इट एज अ बर्ड्स एनिमल्स ओके जनरल तुम्हें जर बगित ट्रांसफर होती है डिस्पर्स स्प्रेड द ऑर्गैनिजम स्प्रेड दैट पर्टिक्युलर प्लांट स्प्रेड प्लांट स्पेसिज एक जागे दुसर जागे प्लांट से स्पेसिज स्प्रेड हो पद्धति ने एनजीओस्पम मे घड़ एनजीओस्पम मे अजु एक महत्व की गोष्ट है जस इत सिफेनो गैमी बगित है अपन पूछ चैप्टर मे डिटेल मे बन दैट पोलन ट्यूब ऑल्सो एंटरिंग इन टू द ओहुल थ्रू थ्री डिफरंट वे दैट इज ऑल्सो सेट टू बी दैजमो गैमी दैट इज मिजो गैमी एंड पोरो गैमी ओके चलाजो गैमी सॉरी चलाजो गैमी 
ओरोगॅमी आणि मिझोगॅमी या वेळेला त्याच्यामध्ये एंट्री होईल आणि या अँजिओस्पर्म मध्ये खासियत काय आहे बाकी फुलांच्या तुलनात्मक तर याच्यामध्ये नुसता झायगोटच तयार होत नाही तर झायगोट बरोबरीनं दोनदा फर्टिलायझेशन होत म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन इज अ फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म अँजिओस्पर्म मध्ये डबल फर्टिलायझेशन होत कशा कशासाठी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रिओ एकदा एम्ब्रिओ तयार होण्यासाठी आणि एकदा एंडोस्पर्म तयार होण्यासाठी एंडोस्पर्म तयार होण्यासाठी तो असतो ट्रिप्लॉइड बाकी जिम्नोस्पर्म मध्ये जो एंडोस्पर्म आहे तो असतो हॅप्लॉइड तो विदाऊट फर्टिलायझेशन तयार होतो डायरेक्ट ग्रोथ न ओके हा मात्र सेकंड फर्टिलायझेशन ने तयार होतो म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन कुणात असतं तर फक्त अँजिओस्पर्म मध्ये असतं फ्लावरिंग प्लांट्स मध्ये असतं अँजिओस्पर्म्स आर वेल नोन ऍज अ फ्लावरिंग प्लांट्स ओके तर हे झालं सगळं प्लांट बद्दलच पोस्ट फर्टिलायझेशन चे चेंजेस अलगी मध्ये काय होतं अदर प्लांट्स मध्ये काय होतं अँजिओस्पर्म मध्ये काय काय होतं आफ्टर फर्टिलायझेशन पोस्ट फर्टिलायझेशन ओके हे झालं अँजिओस म्हणजे ऍक्च्युली प्लांट्स बद्दल नाव जस्ट सीयर वॉट अबाउट इन केस ऑफ अॅनिमल्स अॅनिमल्स मध्ये पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये काय काय होत इन केस ऑफ अॅनिमल्स जस्ट लाईक ह्युमन बिईंग आय एम जस्ट कन्सिडरिंग हिअर ओके सो ह्युमन बिईंग मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट दॅट झायगोट विच अंडर गो मायटॉटिक डिव्हिजन विच अंडर गो मायटॉसिस टू फॉर्म दी मास ऑफ सेल दिस इज नोन ऍज मोरुला दिस इज नोन ऍज अ मोरुला अँड दॅट मोरुला इज नथिंग बट एट टू सिक्स्टीन सेल्ड मलबेरी मलबेरी बॉल लाईक स्ट्रक्चर मलबेरी बॉल लाईक स्ट्रक्चर तू तिच्या झाडाला या ठिकाणी जे काही आलेलं स्ट्रक्चर आहे फळ आहे कशात या त्याच्यासारखं स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली काय होत या मुरुलाच दिसत अशा ग्रुप ऑफ सेल असतात स्ट्रॉबेरीच्या ह्याच्यासारखं फक्त स्ट्रॉबेरी गोल नाहीये ओके okay, हे गोल असत याच्यावरून एक झायगोटच्या वरून एक फिक्स स्ट्रक्चर तयार होत ओके विच इज अ नॉन डेसिकेटेड जे सहजरित्या आतमधल्या ह्याला वाढू देत नाही ओके दिस इज कॉड ऍज झोना पेलुसिडा हे की नाही काय ते एकच्या ह्याच्यामध्ये झोना पेलुसिडा फर्टिलायझेशन नंतर तयार होत ते सो झोना पेलुसिडा म्हणजे आधी असत पण जनरली पुढे या पद्धतीने राहणार आहे ते सो दिस इज अ मोरुला मोरुलाच रूपांतर काय होत इन मोरुला पर्टिक्युलरली वेन एव्हर इट ट्रान्सफर थ्रू द फॅलोपियन ट्यूब इन टू द वी कॅन सी इट एज अटेरस युटेरस मध्ये इट स्टार्ट टू ऍब्झॉर्ब द युटेराईन मिल्क दॅट इज ग्लायकोजन फ्रॉम द युटेरस युटेरस मधलं ग्लायकोजन ऍब्झॉर्ब करायला लागेल त्याच्यामुळं या वरच्या ज्या सेल आहेत याच्या दे बिकम फ्लॅटन दे बिकम फ्लॅटन त्या काय होतील फ्लॅटन होतील अँड आफ्टर दॅट ऍज दे गेट फ्लॅटन so we just take it as a we just take it as a okay the internal structure we looks like somewhat like that so ya tikani madhe asha baharun asa structure ye baharun asnar structure hai yala manaycha trophoblast and aat madhe je kai structure hai so this is the inner mass cell inner mass cell jacha pasun tumi ni sari duniya tayar jhali है की नाही इनर मास सेल पासून पुढे काय तयार होत या स्ट्रक्चरला म्हणायचं ब्लास्टूला ओके ते स्प्रेड झालंय ब्लास्टूला ब्लास्टूलाच्या वरच जे कव्हरिंग होत झोना पेलोसिडा ते रपचड झालं आणि ब्लास्टूलाचं रूपांतर झालं या मधल्या इनर मास सेलच आतमध्ये एक दोन आणि तीन लेअर तयार झाले वी कॉल इट आज गॅस्टूला ओके याच्यामध्ये तीन जर्मिनल लेअर तयार झाले जर्म लेअर जर्म लेअर वॉट वी कॉल this is a gastula phase this is a gastula phase and i am just taking here that is a ectoderm ectoderm mesoderm mesoderm and endoderm and endoderm okay that three all germ layer form okay all that three germ layer form ओके तर या पद्धतीनं तीन जर्म लेअर तयार होते अँड फायनली फ्रॉम दॅट गॅस्टुला सो दॅट गॅस्टुला विच टर्न्स टू टर्न्स टू असं कच्ची फॅमिली याचं रूपांतर या एम्ब्रिओ मध्ये होईल तर ही जी ओव्हरऑल प्रोसेस आहे 
जायगोड च रूपांतर या एम्ब्रिओ मध्ये होणं सो दिस ओव्हरऑल प्रोसेस जायगोड हे तयार होणं दिस इज नोन ऍज एम्ब्रिओजेनेसिस एम्ब्रिओजेनेसिस अँड स्टडी ऑफ दॅट ऑल द इव्हेंट्स फ्रॉम जायगोड टू एम्ब्रिओ फॉर्मेशन दॅट इज कॉल एज एम्ब्रिओलॉजी बट वी से यू कॉल इट ऍज एम्ब्रिओलॉजी त्याला एम्ब्रिओलॉजी म्हणतो आपण लक्षात घ्या तर ऍनिमल मध्ये हे असं घडत ओके समवॉट इव्हेंट ऍनिमल मध्ये असे असतात आता याच्यातही पुन्हा दोन प्रकार आहेत काही जण म्हणतो सर हा एम्ब्रिओ तयार झालाय हे झायगोट आहे हे असं झालं हे बॉडी मध्ये झालं म्हणताय तुम्ही मग वॉट अबाउट द बर्ड्स वॉट अबाउट द रेप्टाईल्स दे डायरेक्टली ले द यग सो हाऊ दॅट डेव्हलपमेंट इज आकड सो दॅट डेव्हलपमेंट इज आकड इन साइड द कॅल्कॅरियस थिक कवरिंग दॅट इज इन साइड द यग अंडे के अंदर डेव्हलपमेंट होगी बॉडी के बाहेर कळतंय ना म्हणजे यांची डेव्हलपमेंट आहे कुणाची डेव्हलपमेंट तर त्या ओव्ही पेरस ऑर्गॅनिझमची ओके याच्यामध्ये काय असतात दोन केसेस असतात एक व्हिव्ही पेरस आणि दुसरे ओव्ही पेरस लक्षात घ्या ओके जे काही या ठिकाणी सो इन केस ऑफ दॅट ओव्ही पेरस ओव्ही पेरस ओ व्ही पेरस ओ ओ फॉर अंडा ओके ओव्ही पेरस काय येत अंडे यगलिंग काय येगलिंग ओके येगलिंग ऑर्गॅनिझम यांची डेव्हलपमेंट कुठं होते तर झायगोटचं रुपांतर झायगोटचं रुपांतर एम्ब्रिओ मध्ये होत इन साइड यग ओके कुठं होत इन साइड यग इन साइड यग म्हणजे झायगोट पासून एम्ब्रिओ तयार होतो आफ्टर सर्टन पिरियड आणि त्या पिरियडला म्हणलं जातं इन्क्युबेशन पिरियड आपल्या मराठी ग्रामीण भागामध्ये याला म्हणतात उभवणीचा कालावधी अंडी उभवणे है की नाही कोंबडी अंड्यावर बसते म्हणजे अंडी उभवते तर अंडी उभवण्याचा जो कालावधी आहे त्याला म्हणायचं इन्क्युबेशन पिरियड तर इन्क्युबेशन पिरियड जो असतो यगला इन्क्युबेट करण्याचा ओके तर इन्क्युबेशन पिरियड प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगळा जसं प्रेग्नन्सी पिरियड भिन्न तसा इन्क्युबेशन पिरियड भिन्न असतो है की नाही तर इन्क्युबेशन पिरियड असतो झायगोडचं एम्ब्रिओ तयार होतं कुठं होतं इन साइड द यग अंड्याच्या मध्ये आणि इन्क्युबेशन पिरियड संपल्याच्या नंतर हे जे अंड होत ना हे अंड काय होतं माहिती का फुत्त बघ पिल्लो भाय लक्षात आहे का नाही सो हे फुटलं आणि याच्यापासून काय बाहेर निघला हे पिल्लो म्हणजे काय तर याच्यामध्ये होत इन्क्युबेशन पिरियडच्या नंतर हे बाहेर निघा ओके सो डेव्हलपमेंट या पद्धतीने असेल ओके ओव्ही पेरस मध्ये असं होतं आता ओव्ही पेरस मध्ये कोण कोण येतं तर ओव्ही पेरस मध्ये येतात एव्स रक्ताईल्स ओके एव्स म्हणजे बोर्ड्स ओके रेप्टाईल्स हे झाले ओव्ही पेरस ओके नंतर डायरेक्ट यग यंग वन बाहेर पडेल ओके हे झाले ओव्ही पेरस वॉट अबाउट द व्हिव्ही पेरस व्हिव्ही पेरस व्हिव्ही पेरस म्हणजे डायरेक्टली प्रोड्यूस यंग वन यंग वन डायरेक्टली प्रोड्यूस करतात काय डायरेक्टली बाळाला जन्म देतात जे डायरेक्टली बाळाला जन्म देतात त्यांना म्हणायचं व्हिव्ही पेरस ऑर्गॅनिझम ओके व्हिव्ही पेरस ऑर्गॅनिझम व्हिव्ही पेरस मध्ये कोण येतात तर व्हिव्ही पेरस मध्ये येतात मॅमल्स व्हिव्ही पेरस मध्ये येतात कॉन्ड्रिओक्थाईज कार्टिलेजस फिशेस कॉन्ड्रिओक्थाईज आणि याच्यातही एक तुम्हाला माहितीये पुढे आणखी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट याच्यामध्ये सी हॉर्स म्हणून एक कॅटेगरी आहे हिपो कॅम्पस दुनियातलो भयानक एक्झाम्पल बाकीच्या सगळ्या फिमेल लेकराला जन्म घालतात आणि या हिपो कॅम्पस नावाचा जो मासा आहे याच्यामध्ये मेल पिलांना जन्म घालतो लक्षात घ्या आणि एक दोन नाही शे दीडशे पिल जन्माला घालतो लक्षात घ्या ओके म्हणजे एवढं जास्त या ठिकाणी आणि जनरली तुम्ही जर बघितलं तर याच्यामध्ये विवी पेरस नंतर जन्म दिल्याच्या नंतर ते काय वाऱ्यावर सोडत नाहीत ओके जसं इथं जन्म दिल्यावर हे पिलं तयार झाल्यावर कोंबडी खायला घालते त्या पिलांना तिच्या किंवा कोणताही पक्षी तुम्ही बघितलं ना हा लक्षात घ्या मोठे होऊपर्यंत पिलं काय करतात आणि 
विवी पेरस मधे मामस से रिलेटेड क्या करता नरिशेस नरिशेस यूजिंग यूजिंग मामस मधे आसल नरिशेस यूजिंग वी कैन से इट आज़ा मिल्क मामस मधे मिल्क और फूड फूड सप्लाई करूँ कैसी नरिशमेंट करता आसा आसल पर तला होना है से विवी पेरस अतः ये चलते हैं पुना तीन कैटेगरी इतना मामल मधे मामल में जो तीन पैट कैटेगरी कौन थे ये कस्ता थी आठ इक्यानी ये ग्लेइंग मामल ये ग्लेइंग मामल में जो कौन ये था ये ग्लेइंग मामल और नहीं तो रैंकस वी कॉल्ड इट आजा प्लैटिपस डक बिल्ड प्लैटिपस ओके कैसे नाम था प्लासेंटल मामल कंगारू प्लासेंटल मामल कंगारू प्लासेंटल मामल में जो पाउच � ठीक है नहीं ऐसा समोरों पाउच आते हैं या पाउच में देते पीला लाठे होते हैं ओके कल आपन मुन्न तो मेटाथेरियन आई नंतर मुझे आस्ता यूथेरियन ये तुम्हारे में पूरा डिटेल मुझे सांगे सो ये उड़ा के दिन आना क्लियर था ले वो ना बोलो अच्छा व्यवस्थित रिजा क्लियर था ले ये पीलू का सताया था ले कड़ा लगा 